，小心！我跟你说件事儿，说吧，放心吧，交给我。许小姐，多谢你在监狱里照顾仲明，小心点儿。二爷子，咱来吧。哟，今儿个是怎么了？啊，咱监狱里这些有露脸面的人，都在这儿聚齐了。你少啰嗦！我问你，你们现在在干什么？哦，我说今儿个大家怎么这么给我面子呢？原来是为了这个事儿啊！没说的，只要大家伙看得起我。咱们逃狱的事儿，人真有份。得了吧啊！今儿个把你叫来，就是让你停下。什么？石总长，你监视里的那条地道，根本通向不了外面。你怎么知道？因为我对监狱的整体构造略知一二。我倒是听说，你们中间也有人在挖地道。这里。是不是也有你的份儿啊？不管有谁的份儿，你们不能挖，这就怪了呀！你们挖你们的，我挖我的，咱们井水不犯河水，这凭什么不让我挖呀？因为你们的最终结果是暴露自己，恐怕是怕暴露你们自己吧？你少啰嗦！我告诉你啊，今天晚上。必须把你们冻毒死，否则的话我弄死你。马大当家的，没事多看看书，别成天这样的杀呀打呀的。这么大岁数了，别越活越小气。对不起，咱们八仙过海，各显神通，告辞。你看你们这事儿弄的啊，今儿个推明儿个，明儿推后了。这新康救不出来，又出了这么一档事儿。这越狱的事儿怎么办？大当家的，三日为限，到时候我一定带你走。恐怕石俊杰等不了你三天了。老康那边有消息吗？要是这样，大爷，这新康的能救咱就救，要是救不出来，那咱们大伙赶紧逃狱吧。对，我先回耗子岭了。水，水，水。马增军，怎么样？想清楚没有？你承认还是不承认？我说过了，我是许国杰，不是马增军。果然是嘴硬
，我看你还能硬到几时？嗨。该死了！该死了！哎！你放心，马先生，你的情报还没有交代出来，我怎么会舍得杀掉你？报告长官，好了，好。各位长官，眼前的这位，就是我们找了很久的共产国际的间谍老康。接下来，你们将看到，我们怎样用最先进的催眠技术，把我们要找的情报。从他嘴里撬出来，开始吧。是共产党，有什么秘密？我，我，啊事情你放心吧，他们已经部署下去了。多谢了。不过我今天找你不是为了捉奸的事，今天的事情你都看到了。我在想，老康已经深陷关东军司令部，情报泄露是早晚的事，除非他自杀。你知道我们这边为了营救老康已经牺牲多少人了吗？如果你想劝我放弃，那我得。先和那些牺牲了的同志们商量商量。钟明啊，你不能再固执了。我们这是在监狱，这么多人一天比一天危险。再加上指令间早晚会被查到，你到时候想的太多都没有用。你倒是说话，密道的路线就你清楚。我的意思，也是剩下人的意思，大家都眼巴巴的看着呢。你们几个已经开过小会了，是吧？我会考虑考虑的陈书记，你想什么？我什么都没想，您就一点都不担心吗？我很平静啊。
我不怕，不怕。今天晚上动手，你决定了。我有这个责任。这次行动，我会对你们负责到底。我希望你们出去之后，不要再做有损国家和民族的事情。你放心吧，我是绝对不会再做有损于国家的事情。但是你不能不让我做一些有损于对日本的国家的事情。看我干嘛呀？我占我的山为我的王，小鬼子惹着我了，我就跟他没完。说的不错呀，看来关外的几位豪杰都云集在此了，怎么能少了我迟暮？你算哪根葱啊？也跟他凑热闹。李先生，你说的非常对，看来真是我迟暮。小看。我早就跟你说过，你那条路是一条死路。是啊，为此愚兄要向你请教一条生存之路。美的你，你们都听着，我迟俊杰不是为我自己才要出去，我是为了我们东北军的兄弟们。现在咱们东北军蒙受耻辱，想看战不行。那么大家推荐我，让我出去到南京政府陈述情况，商讨解决此事。让我们东北军重返前线，说的比唱的好听，但谁知道是真是假呀？马大当家的，我们东北军和你们山帮多有误会，但是这一次，看在我们都是中国人的份上，请你一定要帮我。多谢。大爷，您怎么看？小日本。你八个压路。哎，哎，怎么回事？这车坏了。没事，怎么是你们？刘书记，你也太冒险了吧！尚夫人，请放心，我们的情报很可靠，不会出现差错。此地不宜久留，快走吧！叫你打这个电话的，事出紧急，我实在联系不到你了，只能这样。我说你做事做得很干净啊，科长，我发誓，我没有透露一点。咱们见面的消息，可可不知道他们怎么就怀疑上我了。那你想怎么样？吴中长官，你还记得曾经答应我的条件吗？保荐我做警察厅的副厅长。警察厅的副厅长呢，已经有人选了。等有机会，再重新给你安排一个位子。你怎么说话不算数？对于一个已经失去利用价值的人，我这么做，已经算十分慷慨喽。吴中科长，我已经走投无路了。看在我给你们提供那么多有价值情报的份上。你就帮帮我吧，那得看你能不能帮我钓上大鱼喽。哎，您好，先生，我要的药配好了吗？都配齐了，正给您候着呢，里面请。好，多谢。
你说什么？没事没事没事。救命之恩不言谢，刘先生，以后我们兄弟任您驱驰。见外见外，各位都是抗日一线的英雄，久仰。兄弟。刘先生，你们还有事情，我们就不便打扰了。那我们先走了。好，不留。谢谢。好，这边请。送信的人在哪里？送信的是个小孩，我估计应该是苏怡的小伎俩。这是鸿门宴，你不能去啊！我当然知道，不过正好借机除掉他。报告，进来。长官，不好了，卞美兰的囚车被劫，卞美兰被人劫走了。谁干的？说是北满特委的人。他们怎么了？长官，我们现在怎么办？看来是得给共产党点厉害的教训。你去找大党，不假搜捕网络，等待我的命令。要全力搜捕伪满特委的总站和联络点，一举拿下。我去找过大岛长官，没找到。他们说大岛长官被司令部调去整理一些苏联军队的情报去了。我怎么？刘书记，啊，苏毅同志，你不是有什么情况向我汇报吗？说吧。李丽，你到门口把守，不要让人进来。好。刘书记，坦率直言，您要抓的鬼就在这儿。想不到你如此坦白。既然您和田宝富已经怀疑到我，那我也没有必要去隐瞒。对，我是跟了吴忠一郎。无耻！你先别着急骂我。我跟你说。武忠一郎这次命我来，又我，但是我念在咱们毕竟同事一场，你又对我不薄，所以，我希望刘书记您能懂时事，明进退，咱们跟着武忠一郎一起干。如此说来，你是来招降的？我要说不呢。<笑>哎呀，这清风楼内外，我已经布下了天罗地网。刘书记，这次您插翅也难飞了。我既然敢赴你这个鸿门宴，就不怕你设置这个暗局。苏毅，找你找的很辛苦。你们，你以为我们那么容易上当？对你的事情我们早就查清楚，今天就是要跟你算总账。我问你，既然实施行动失败，是不是你干的命？<笑>是又怎么样？这老子说什么也没人信了。苏毅，这个败类，半年前你执行的那次任务。回来说你受伤，躲在我乡家里，跟组织失去了联系。事实上，你是被日本人抓起来，而且招降了你，对不对？反正也是死了。啊！苏毅。
快说，静安诗社行动失败，是不是你告的密？刘书记，快，日本兵马上到了，通知同志们，上，好。军，马先生，怎么样？最近一段在这里还算舒服吧？马先生，放轻松一些。你放心，只要是你不想回答的问题，我绝对不会强迫你说。好，对了，华轩他说你围棋下的不错，鄙人。也略同一二，不如这样吧，你我来上一盘棋局如何？马先生，请。这里没有你需要的任何信息，马先生，您多虑了，仅仅是一盘棋局而已。老爷子，放饭了。不是啊。今儿这伙食可以啊，还好还好。李志明，时间到了，就差断言了。包括长官，华勋和金平都被共产党人杀死了。苏以和我们的几个特工也被杀死，知道。吴忠先生，这棋还下吗？下，当然要下。我武忠一郎，好不容易碰上您这样的对手。您说能不下吗？看来华勋他说的不错，马先生真是棋高一等，实在是高。一般而已。也就是说，你承认自己是马增军了？吴忠先生，您误会我的意思了。我是说我的棋艺一般而已。吴忠先生，下棋呢，讲究的是中和之道。你现在是心浮气躁，这盘棋恐怕要输啊，是吗？我看不一定啊。吴忠军，大岛军。我正在陕西要饭，任何人不能干扰。齐出去！你现在已经没有资格审讯犯人了。你，钟金郎，司令，你做的好事。司令，这究竟是怎么回事？怎么回事？你心里最清楚。来人，把他的军衔给我卸了，把这人给我带走。慢。司令。我正在审清要犯，请您不要干涉。我中一郎，这是我下的命令，先把你自己的问题交代清楚了再说。嗯，司令
，问题，我有什么问题？我们怀疑你是潜伏在关东军内部的多面间谍，鼹鼠。你查这个许国杰，不过是为了自己的活动，找个隐蔽的幌子。什么天鼠鼹鼠，大岛君，请你不要信口开河。他是共产国际的间谍马增军，怎么就成了我的幌子了？我们并非信口开河，而是有证据，把他带下去。司令，请你明察，这究竟是怎么回事？我怎么会成了间谍？哼，武中一郎，不用在这儿狡辩了。现在要接受审讯的是你。李仲明，你们怎么在这儿？哦，呃，姓李这小子，我们早就看不惯了，正想找机会收拾收拾他。没错，柯首长，您找我什么事儿？什么事儿你自己心里清楚。走吧。你们俩带他走，你们也别在这儿了啊，回去自己监视。哎，好。本来等你，你没回来，好，你回来。辛苦您了，呃，主要是陆世强这个案子有了一些新的线索，得马上提审。好。嗯，大岛长官下了命令，嗯，得秘密审讯。啊。好。老康的案子有转机。怎么回事？我也是刚得到的消息，武中一郎被关东军秘密逮捕，所以老康的案子发回冲绳。武中一郎他被逮捕，怎么可能呢？他们怀疑武中一郎是双面间谍。老康的案子只是武中一郎放的烟雾弹，所以发回来了。听着像是一个非常好的消息，这里边不会有什么蹊跷吧？我也这么怀疑。不过现在重点不是这个，当务之急是立马停止越狱行动。等老康回来之后再商议。这个消息很及时。来人，把犯人押回去吧。带走。是，走。开车长，您还在呀？啊，我是怕犯人不规矩。是是是，这个犯人是够难搞的。哦，不过还得辛苦您，这个犯人得随时候审。好，好，啊，那你下去吧。好，把叶总来了什么？任务取消了？不错，出现了一些突发性的情况，整个行动计划必须暂缓。为什么？因为我的生意伙伴很有可能要回到这个监狱，我要等他。怎么这时候又冒出个生意伙伴？咱们定好的事情又突然变化，不行！哎，你就到这说，咱们什么时候走？那就得看情况了。我不同意。这要等到什么时候去？
兄弟，我麻将亏对你够意思吗？够意思，这就行。那你是不是对我也应该差不多点儿？咱们按照以前定好的，你要叫那个顾，你要救那个伙计，限期三天。行，我们都听你的，三天就是三天。可现在期限已经到了。你去反挂了，你什么意思？再说了，我马景奎可不是那种小家子气的人。咱就说这回越狱的事儿，为了救他，你左一次右一次的，你推了几次了？你想没想到，他是被日本关东军抓走的人，能活着回来？只要有一点希望，我都不会放弃。那你的意思是？为了救他，搭着我们一帮的。您再支持我一回。支持？我少支持了。支持那是要有限度的。你说对不对，段爷？这玩意儿啊，还得从长计议。从长计议？啊？怎么？哎，你还真相信他要救了人能活着回来？你听他的吧。点名了，点名了，点名了！我怎么碰上你们这一帮死脑筋的人？哦，这事闹！武正一郎，你可知罪？长官，我是被冤枉的。鼹鼠先生，证据确凿。你就不要在这儿抵赖了。什么鼹鼠天鼠的，大道具。我不知道你在说什么。哼，冤枉的！你背着我们和中共北满特委的人私下联系，贩卖情报给他们。你现在还什么可说？恰恰相反，司令，他们是我在中共那边安插的暗线，正是他们贩卖给我情报。看来你是准备抵赖了，抵赖。事实如此，这就是事实。武正一郎，你一向是我很信任的人，也为关东军做了很多工作。现在，希望你能积极配合调查。司令，我真的是被冤枉的，是他人在背后蓄意陷害，就是他。是你公报私仇，故意栽赃，目的，目的就是想取我而代之。我们既然逮捕你，手里当然有证据，你不要抵赖。现在，就看你的态度了。司令，那我只能是无言以对，请你们拿出证据吧。武中一郎，这两位，想必你会认识吧？不认识，好。我来告诉你，这位是海军部情报科的科长佐木先生，另一位是满洲府政府顾问吉刚先生。吴中军，别来无恙。吴中军，我们终于又见面了。如果你是来劝我的，你就省省力气吧。我是不会改变主意的。我知道，你们共产党都是一根筋，雷打不动，所以，我根本就没打算来劝。感谢你同为军人的理解
，先前的计划是建立在任务失败的前提下制定的，现在出现了机会，我必须坚持。哼，你还一套一套的，你就这么相信，老康会被重新送到这里？我相信希望，有希望，我就要去争取。我明白你的意思，咱俩紧要关头，我们俩必须加把劲儿。咬咬牙，挺过去。这么说，你同意我的决定？你的意思，我在执行你的命令。我是看烦了你这张苦脸，所以才来支持你。现在你最大的障碍不是我，而是他们他们都憋着一股子劲儿要和日本人大干一场的，我会想办法稳定他们的情绪的。就看你的神通了，别再闹出什么乱子。参谋长，我觉得李仲明这个人不可靠。他虽然答应咱们共同越狱，却三番五次拖延时间。这里边。会不会有诈呀？他口口声声的说要救他的生意伙伴，我看未必是真的。要摆脱咱们才是真的。而且，他跟马景奎走得很近，也很难得到兄弟们的信任。不管他葫芦里卖的什么药，我们再不能拿我们的战士们的性命来赌在别人的计划上。哎，胡涛，嗯，地头报的怎么样？啊。阿德，您的吩咐停了几天，但随时可以恢复进度。很好，回头告诉咱们的兄弟们，还有啊，而且要加快速度的话。可是李永明说过，咱们挖的方向和路径都是反的，不可能通向监狱外面。咱们总不能耗死在这铁笼子里呀、啊！我就不信了，我们一直往前挖，就挖不出去。出去了，我们再好好的消灭他吉克什的日本鬼子。老爷子，刚刚打听到东北军又开始挖地道了。预料之中的事情，他们开始挖地道，咱们怎么办？别急，看看情况再说。说大话，还出去什么打鬼子？他关键的时候，一个都靠不住。哎呀，这本以为昨天晚上咱哥几个能在外边大吃大喝一顿，这谁成想这，你。我娘也不知道病得咋样了，我能等，可我娘等不起。这要是再拖下去，我们娘俩铁定见不到最后一面了。不行，不能等了。我估计那老康啊，肯定是没救了。一会儿等李仲明回来，咱们俩好好跟他聊聊。嗯，一定得好好跟他聊聊。哟。两位都在呢，五哥，这没你事儿，你就别捣乱了啊！怎么说话呢？我不是来找事儿的，今儿咱高兴，替李忠明给你们传个话，他说让你们去厕所一趟，有啥事情跟你们谈一下。什么事儿啊？非得去厕所不可呀？我哪知道啊？我们大当家的已经去了，你们爱去不去。这监视里没人把风，能行吗？哎呀，没事儿，那底下没有黎仲明带路，谁下去都死。走吧，啊，走走走。
各位兄弟，对不起了，我先行一步，别怪我姓马这不是仗义啊！大难临头各自飞呀，那你们放心，当出去杀鬼的时候，我会帮你们多杀几个的。那房间里没人能行吗？老五叔，你找我们有事商量，还说马景奎也来了。什么？徐检察官，干嘛那么着急，单独关押马景奎？看首长，对这种小事也感兴趣啊？你以为你来硬的就能救出马景奎吗？最好的结果，敌损一千，你伤八百。用不着你来教我办事，这是谁说话的？我告诉你，这是我替你们当家商议的